കൂടുതൽ പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹോമോ എന്നത് ജീനസും സാപ്പിയൻസ് എന്നത് സ്പീഷീസുമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആകെ എഴുപത്തൊമ്പത് അവയവങ്ങളുണ്ട് അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയത് എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അവയവം മെസെൻഡറിയാണ് അടുത്ത കാലത്താണ് മെസെൻഡറി എന്ന അവയവം കണ്ടെത്തിയത് മെസെൻഡറി എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അവയവമാണ് മെസെൻഡറി എന്ന അവയവം കണ്ടെത്തിയത് കാൽവിൻ കോഫി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മെസെൻഡറി എന്ന അവയവം കണ്ടെത്തിയത് കാൽവിൻ കോഫി അയർലൻഡിലെ ലിമറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന പഠനങ്ങളാണ് മെസെൻഡറി എന്ന അവയവത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത് മെസെൻഡറി എന്ന അവയവം കണ്ടെത്തിയത് അയർലൻഡിലെ ലിമറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ചെറുകുടലിനെയും വൻകുടലിനെയും ഔരസാശയ ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മെസെൻഡറി എന്ന അവയവത്തിന്റെ ധർമ്മം ചെറുകുടലിനെയും വൻകുടലിനെയും ഔരസാശയ ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന അവയവമാണ് മെസെൻഡറി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് മുന്നൂറോളം അസ്ഥികളുണ്ട് നവജാത ശിശു വളരും തോറും അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് തുടയെല്ല് അഥവാ ഫിമർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് തുടയെല്ല് അഥവാ ഫിമർ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പീസ് മധ്യകരണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ന അസ്ഥിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥി തുടയെല്ലാണ് ഫിമർ എന്ന തുടയെല്ലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗം പല്ലിന്റെ ഇനാമലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗമാണ് പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ പേശികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേശികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പേശിയാണ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും വലിയ പേശി ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും ചെറിയ പേശി മധ്യകരണത്തിലെ സ്റ്റേപിഡിയസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പേശിയാണ് മധ്യകരണത്തിലെ സ്റ്റേപിഡിയസ് ഏറ്റവും ബലിഷ്ടമായ പേശി ഗർഭാശയ പേശിയാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലിഷ്ടമായ പേശി ഗർഭാശയ പേശിയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേശി സാർട്ടോറിയസ് തുടയെല്ലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സാർട്ടോറിയസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേശി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും തൊക്ക് തന്നെയാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അവയവവും തൊക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം കരളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം കരൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയും കരൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയും ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവവും കരൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആകെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി 
നാടികൾ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് എൺപത്തി ആറ് എണ്ണം നാടികളുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികളും പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോനാടികളുമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആകെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാടികളുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികളും പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോനാടികളുമാണ് പ്രധാന ശുദ്ധീകരണ അവയവം വൃക്ക അഥവാ കിഡ്നിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ശുദ്ധീകരണ അവയവം വൃക്ക അഥവാ കിഡ്നി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവം ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും വൃക്ക തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവം വൃക്ക ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടം ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം പുംബീജം ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് പുംബീജം വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവയവം അതായത് തുടർച്ചയായി വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശികൾ കാണപ്പെടുന്ന അവയവം ഹൃദയമാണ് തുടർച്ചയായി വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവയവം ഹൃദയം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് രണ്ട് ഓറിക്കിളുകളും രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകളുമാണ് നാല് അറകൾ ശുദ്ധരക്തം കാണപ്പെടുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത് ഇടതുവശത്തുള്ള അറകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ശുദ്ധരക്തം മനുഷ്യ ശരീര മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം മുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം മുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് കയ്യിലെ നാടിമിടിപ്പ് നോക്കുന്നത് റേഡിയൽ ആർട്ടറിയിലാണ് കയ്യിലെ നാടിമിടിപ്പ് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയൽ ആർട്ടറിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സംയുക്തം ജലം ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്